欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。能够看出来，杨子在一直磨练自己，竭尽全力去诠释每一个角色。今天我们来聊一聊杨子的演技。我也觉得杨子的演技过誉了，但是现在娱乐圈除了少数一些老戏骨，又有多少人有演技？杨子的演技满分一百分，可以达到八十分。但是影视圈目前演戏的人当中， 7 0七十至百分演技60分都达不到。夸他的人也是把他和他相同水平的人相比较的，只能说他的演技得到了大家的认可，在流量明星里算中间偏上的啦。当然，如果和那些老戏骨比起来，杨子确实还年轻，演技没有老戏骨好，但是能够看出来他在一直磨练自己。竭尽全力去诠释每一个角色，虽然还不能和那些老戏骨相比较，但是也是很不错的。整体分析他的演技，首先肯定有演技的这个大家基本认同，其次都夸他演技好有同行衬托因素。演员这种行业本来就是竞争模式，而且演技这种东西评判的主观性很强，全靠同行衬托不仅是一句玩笑话。第三，他是个十分有经验的演员，出道多年，每一个角色都认真对待，完成度很高。对戏的不管是老戏骨还是小鲜肉，从未让人失望，甚至屡屡带来惊喜。第四，客观说，他不是每一部戏都演技好，有的戏他也不咋地，而且大家看多了难免看到演员本身的影子，但是他大多数是不错的，而且不止一部代表作。第五，演技过誉啥的，我觉得没啥好说的。过誉又咋的？不过誉又咋的？重要的是，通过他的采访，他的回答能看出他自己十分清楚自己的优缺点，特别清醒而又严格要求自己。一个对自己的演技有着清晰的认知和高要求，对演戏有着热情，对事业有着热爱的演员，总会发光有好作品的。我认为。作为一个演员，能够做好自己本职工作，就很值得人喜欢了。大家对他演技的称赞，也是他应该得到的。现在有太多艺人太浮躁了，把精力全放在营销人设、颜值，根本不用心拍好戏、唱好歌，让大家越来越失望。粉丝每天还得刷着烂片，强行尬吹，也是蛮辛苦的。但是杨子的话。你能看到他一直在努力，在提高。他演的每个角色都是有生命力的，能让人感觉到真实。演戏到底是什么？有什么标准？如果从个人体感来说，杨子演技应该是被严重低估了。双标的人太多，很多明星表演让人感觉明明很一般，却被各种吹。杨子就不行，各种演技警告。表演套路化什么的评价，看得我懵逼。我有些脸盲，未关注演员之前，根本不知邱莹莹和锦觅是同一人扮演。这两个角色是我看这么多电视剧以来，代入感极其深刻的两个人物。就我自身来说，在某他电视剧上，实在很难找到有类似代入感的人物，也不知到底是不是演技原因。现在看剧大多都是看看颜值或有趣故事之类的。前几年垃圾剧实在太多，弃剧了很长一段时间。现在一年也看不了几部剧，基本都是冲口碑再去看剧了。理想导演爆猛料，肖战等五人被点名批评。古装、仙侠、未来难过审。9月1日，理想导演在社交平台上发出签字长文。曝光广电最近内部讲话，揭示了娱乐圈未来风向，警示圈内明年要注意防范风险。一五位一线男星被点名批评，理想导演爆料未来会提倡当代题材和革命历史题材，在选演员时要注意不能用小鲜肉。肖战、李易峰、张艺兴、杨洋,洋、白敬亭演的军旅剧遭点名批评，及肖战王牌部队。李易峰号守就位，张艺兴、杨洋,洋特战荣耀，白敬亭你是我的城池营垒，这样的要规避。提倡李延年和跨过鸭绿江。二，整容明显的演员不要。
，李想导演爆料军旅，公安题材的不要整容脸演员，但凡一眼能看出来的都不行。娱乐圈内的大牌明星中，天然脸屈指可数，整容的一抓一大把。男明星可能还好，女明星基本火了就整，像杨幂、杨紫、杨颖等等知名女星，有一个算一个，哪个没整过？这个要求简直就是直接绝了知名女星的军旅梦。三、唱跳综艺偶像做男一女一不批。李想导演爆料，凡是唱跳综艺偶像做男一女一的不批。重大题材的重要角色不要流量明星。也就是说，主业是唱歌的，时常在综艺混的明星，不要想男一女一的角色了，与你无缘。张艺兴权中了《苍穹之北》被叫停，可能就是因为他。四古装仙侠难过审，李想导演爆料未来有舆情隐患的剧不给播，妖魔鬼怪要降低，现实主义要不低于 60% 古装剧、仙侠剧将很难过审，即未来娱乐圈将倾向于现实主义题材，逼真还原会成为过审的关键，虚幻。假想会成为过审的绊脚石。杨幂主演近期开拍的《狐妖小红娘》危险了。肖战断层登顶，超话热度榜冠军，遥遥领先的人气再获认证。近日，最新一期的社交平台的超话热度榜出炉，在这个榜单中，肖战凭借着超高粉丝活跃度又一次断层登顶，可谓是再次认证了他那无与伦比的超高人气。而从活跃等级来看，肖战目前是唯一的一个有钻三的艺人，称得上是在粉丝活跃度上遥遥领先其他艺人的。除此之外，在年初两部上星剧播完几个月了后，依旧有每天多达百万的粉丝活跃数量，以及长达三年时间稳稳登顶第一的过程中，也是肖战被越来越多人们喜爱的最好见证。当然。遥遥领先的数据不仅是肖战影响力与热度的说明，也是他优秀的体现。因为一个艺人是否人气高，主要还是以粉丝的活跃度这些权威数据来作为衡量标准的。特别是在如今数据水分多到恐怖的时代，粉丝活跃榜也是很好的将水分蒸发掉，用最真实的数据去展现明星的真实人气。真实人气的呈现，其实对于明星来说也是有着非常大的好处。第一，会让品牌商深刻的感受到明星所拥有的巨大商业价值；第二，会让制片方同样看到明星那强大的号召力，从而早拍摄新剧时优先考虑。这不仅是对新剧的负责，也是收视率的保证。因为人气高的明星大部分都是的实力演员，就拿肖战来说。他早已是用一部又一部作品证明了自己。另外，网友们在看到这份最新出炉的超话热度榜后，也是纷纷感叹：内娱维持这个局面已经三年多了，下面的人红了糊了，来了走了，只有肖战稳稳地站在顶峰。从网友的感叹声中，其实不难发现，肖战的优秀绝对不是说说而已。长达三年时间稳居顶峰，就足以说明一切。诚然，肖战在登上顶峰的过程中，也不是一蹴而就，而是他自出道以来不断努力提高自己，并用一步一个脚印走过来的。可见，肖战如今的成绩离不开他的坚持。这份坚持不仅包含了他的礼貌与人品，也包含了他的三观和努力等等。所以。肖战的成功也是再次说明了一点，那就是优秀的人只要坚持，就一定会绽放出耀眼的光芒。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。